Soalan nombor empat, graf halaju melawan masa. Okey, keturunan graf sama dengan pecutan. Jadi, sini ada nilai V yang positif dan nilai V yang negatif. Nilai V yang negatif bermaksud arah yang bertentangan. Okey, jadi di sini, dari A ke S, dari A ke S, nilai V dia semakin bertambah. Nilai V semakin bertambah. Walaupun dia tahu arah yang bertentangan ada nilai negatif tetapi nilai V dia semakin bertambah. Maksudnya di bahagian sini ialah pecutan. Jadi sini yang betul ialah jawapan D. Greater minus itu bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah dari A ke S. Soalan nombor enam, pasangan daya yang, yang akan memecutkan objek itu, memecutkan. Okey, jadi yang di sini F2, F2 sama dengan 50 Newton. Okey, F2 sama dengan 50 Newton. Jadi W, satu daya lagi lah W yang ke bawah. W sama dengan sisim. 10 kg tarapkan dengan 10 jadi sama dengan 100 newton jadi W ke bawah sama dengan 100 newton ok sekarang sudut ini sama sudut 30 30 darjah jadi sekarang saya nak jadikan yang komponen daya yang ke arah ini jadi ini sama dengan W Okey, di antara sini tak ada sudut, jadi ini gunakan sin. W sin 30. Kalau yang sini, ialah W cos 30. Sebab kita nak carikan daya yang ke bawah, yang sini W 100 Newton sudah diberikan, di antara ni ada sudut, jadi sini gunakan cos. Jadi yang sini gunakan sin. Jadi kita nak carikan W sin 30 sama dengan berapa? Okey, W sin 30 sama dengan 100 sin 30. Ini adalah sama dengan 50 Newton. Jadi ini juga sama dengan 50 Newton ke bawah. Jadi sini 50 Newton ke bawah. Lagi 50 Newton F2 yang ke bawah. Jadi jumlah daya yang ke bawah sini ialah sama dengan 100 Newton. Jadi kita perlu carikan nilai F1 yang menyebabkan objeknya pecut ke atas. Jadi F1 ni mesti lebih besar daripada 100 Newton. Jadi hanya pilihan jawapan A. 120 Newton. Yang lebih besar daripada 100 yang akan menyebabkan objek bongkar ni ke atas. Soalan nombor tujuh. Okey, ada satu daya berat ke bawah. Berat ni sama dengan tiga darab sepuluh. Sebab sini tiga kg jadi tiga darab sepuluh sama dengan tiga puluh newton. Berat sama dengan tiga puluh newton. Jadi setiap tali ni, setiap bahagian tali ni ada tegangan T. Okay, jadi T adalah sama dengan 30 Newton. Jadi semua sini ada T. Di ke atas pun ada T. Jadi sekarang kita nak carikan daya ke atas ini. Jadi kita ambilkan dua daya ke atas. Okay, jadi T di bahagian ini sama dengan 30 Newton. Dan ini T ialah TY. TY sama dengan di antara sini. Okay. Kita gunakan T sin 30. 
sama dengan T30 sin 30 sama dengan 15. Jadi jumlah daya untuk F tiga puluh newton campur dengan ni lima belas newton sama dengan empat puluh lima newton okay dalam najah enam point satu dalam tu lembut jadi dalam lembut masa tindakan dia panjang jadi t one T1 adalah panjang. Ok, daya impulse kerja jadi F1 rendah. Ok, kemudian raja 6.2, permukaan yang keras. Permukaan yang keras, masa tindakan dia pendek. Jadi T2 pendek, kemudian F2 besar. Ok, masa tindak balas adalah perkara langsung dengan uh, daya impulse. Soalan ini adalah untuk mencarikan tekanan yang bertindak ke atas sata condong P sama dengan F per A. Jadi kita harus mencarikan berapa daya yang bertindak ke satu luas mukaan. Jadi di sini daya yang bertindak ke bawah ialah ini, bahagian ini. Okay. Jadi sudut di sini theta, jadi sudut di sini juga adalah theta. Okay. Di anda kita nak carikan bahagian ini, daya di sini. Jadi di antara dia ada sudut theta, jadi kita gunakan W cos theta. Okey, daya yang bertindak. Bahagikan, ini ialah daya yang bertindak. Okey, luas mukaan ialah A. Jadi inilah tekanan yang bertindak ke atas sata condong. Jadi jawapan ialah E. Soalan nombor 11 untuk mencarikan tekanan yang sama okay. Untuk satu medium yang sama Dan pada paras yang sama Satu garisan, satu paras yang sama Tekanan adalah sama Jadi S, Q, tekanan sama Kenapa P? Dengan A ini tak sama sebabkan P adalah liquid X, A adalah liquid Y. Jadi tekanan P dengan A tidak sama. Soalan 12. Graf manakah yang betul? Graf ini ialah graf F melawan X. F ialah daya yang dikenakan pada spring. Okay, X adalah pemanjangan. Okey, soalan ni tidak menyatakan bahawa 80 gram berapa pemancangan spring ini. Jadi kita angkatkan bahawa pemancangan untuk 80 gram ialah X. Kalau untuk K, spring disusunkan secara selari. Jadi maksudnya pemancangan adalah dikongsikan dua spring. Jadi X bahagi dua. Jadi untuk L, ada dua bahagian. Bahagian bawah disusunkan secara selari. Jadi X bahagi 2. Bahagian atas satu spring jadi dia dapat pemancangan X. Jadi kita susunkan pemancangan. Okey, inilah X. Ini X bahagi 2. Ini ialah X tambah X per 2. Jadi ini adalah sama dengan 3x per 2. Jadi ini sama dengan 1.5x yang k sama dengan 0.5x Ok, jadi kita susunkan di sini j sama dengan pemancangan sama dengan x k sama dengan 0.5x l sama dengan 1.5x 
Jadi kita lihatkan di sini, semakin panjang pemancangan bermaksud spring itu semakin lembut. Jadi yang paling lembut ialah L. Seperti paling panjang, paling lembut ialah L. Okey, kemudian diikutkan dengan J. Kemudian diikutkan dengan K. K ini yang paling keras. Okey, jadi macam mana kita dari graf ni dapat tahu bahawa mana satu spring yang lebih lembut ialah kita buatkan satu garisan lulus daripada paksi F. Jadi maksudnya saya buatkan satu garisan lulus pada paksi F ini. Jadi saya buatkan satu garisan. Jadi kita nak carikan kalau pemanjangan yang paling panjang ialah pemanjangan mana satu yang paling panjang. Paling panjang sepatutnya ialah L. Okay, L paling panjang. Sebab pemanjangan 1.5x. Okay, kemudian diikutkan dengan J. Kemudian diikutkan dengan K. Maksudnya di sini kita lihatkan yang D. Pemanjangan paling panjang sekali ialah L. Yang kedua ialah J. Kemudian diikutkan dengan K. Maksudnya K tadi yang kita dapat ialah K dapat 0.5x. J dapat ialah X. L dapat pemanjangan 1.5x. Jadi jawapan adalah D. Soalan 13 adalah tanya tentang pernyataan yang manakah yang tidak menerangkan situasi ini. Maksudnya nak pilihkan pernyataan yang salah. Sifat ini digunakan untuk mengeluarkan air daripada akuarium ini. Nak keluarkan air daripada titik P. Sebabkan sini ada satu kedalaman. Satu kedalaman. Jadi tekanan dicecai di dalam tiup kedai ini pada titik P ini adalah lebih tinggi daripada tekanan emosfera. Tekanan emosfera ini lebih rendah. Tekanan di dalam cecair pada titik A lebih tinggi jadi air akan mengalir keluar. Okay, kita lihatkan mana pernyataan yang salah. Pernyataan pertama ialah tekanan pada titik P sama dengan tekanan pada titik Q. Okay, titik P dengan titik Q pada satu aras yang sama. Jadi tekanan di sini adalah sama. Okay, kemudian pernyataan yang kedua. Sifon tidak berfungsi jika terdapat kebocoran antara P dan Q. Jika di antara sini ada satu lubang yang kecil. Okay. Jadi tekanan emosira akan masuk, air akan bocor keluar. Jadi sifon ini tidak boleh berfungsi. Jadi ini juga adalah betul. Okay. Kemudian lihatkan pilihan D. Sifon tidak berfungsi jika hujung tiup ketak R lebih tinggi. Jadi maksudnya tiup ketak ini ditarikkan lebih tinggi ke atas. Okay, kalau tarikkan lebih tinggi, air tidak, air tidak akan mengalir keluar ke atas. Jadi ini adalah betul juga. Jadi jawapan yang salah ialah C. Soalan 14 tanya tentang condition diver. Dalam badan condition diver ni ada dua lubang. Bermasa botol ni ditekan, tekanan bertambah, air akan mengalir masuk ke dalam badan condition diver. Jadi berat condition diver ni bertambah, jadi dia akan tenggelam ke bawah. Semasa botol ni dilepaskan, tekanan dia berkurang, air di dalam condition diver ni akan mengalir keluar. Jadi menyebabkan berat condition diver ni berkurang jadi dia akan terapung ke atas. Naik ke atas. Jadi inilah berkaitan dengan prinsip Archimedes. Soalan 15. Ialah kita nak melihatkan graf mana satu yang betul tentang bacaan neraca spring. Okay. Jadi semasa objek di udara. 
Kalau satu neraca spring, kita kandungkan satu objek lo besi di udara. Bacaan yang ditunjukkan di sini ialah berat objek. Kalau masukkan lo besi ni di dalam air, kalau saat Okey, sekarang rok besi dimasukkan ke dalam air. Jadi maksudnya rok besi ini akan mengalami satu daya abungan. Okey, semasa objek rok besi di dalam air, bacaan yang sekarang ini di dalam air adalah kurang daripada Kurang daripada berat objek. Sekarang soalan ni ialah, rup besi dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas maksudnya asalnya rup besi di dalam air. Rup besi di dalam air, okay, dia akan mengalami satu, satu daya abungan. Yang nilainya adalah kurang daripada berat objek. Jadi adalah bahagian di sini. Sama. Okey, semasa dinaikkan ke atas, asalkan roh besi keseluruhan di dalam air, dia akan ada nilai ini. Okey, yang di bahagian graf di sini ialah keseluruhan roh besi di dalam air. Untuk bahagian ini, Ialah di mana rup besi, ada sebahagian rup besi sudah timpul di permukaan air. Okay. Sudah keluarkan sebahagian rup besi di permukaan air. Okay. Semasa kita naikkan rup besi, ada sebahagian yang timpulkan di permukaan air. Jadi daya abungan akan berkurang. Jadi yang bahagian yang terakhir ialah semasa rup besi di udara. Jadi nilai di sini adalah sama dengan perak objek.